2 Timothy 4, ก็เป็นจดหมายสุดท้ายของอาจารย์เปาโลและเวลาเราถึงบทที่สเราเห็นจุดประสงค์ของเปาโลเพราะว่าในบทที่หนึ่งถึงบทที่สก็เขาหนุนใจทิโมตีจะรับใช้พระเจ้าเขาหนุนใจทิโมตีจะจะยืนมั่นคงในพระเจ้าสิ่งแบบนั้นแต่ข้อสุดท้ายก็เปาโลจะจะจะเล่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเขาจะเขาจะบอกให้ทิโมตีรู้ความรู้สึกและไม่แต่เขารู้ว่าพร้อมจะถูกประหารไม่แต่เขารู้ว่าพร้อมจะไม่รับใช้พระเจ้าต่อไปบนโลกนี้เขายังไม่เสียใจเปาโลก็เขายังไม่ไม่ขออธิษฐานที่เราจะรอดจากสถานการณ์นี้เขาแค่อยากเล่าให้ทิโมตีฟังว่าเหตุผลที่เขารับใช้พระเจ้าคืออะไรและเขาอ้างถึงสีอย่างเขาอ้างถึงสิ่งใดเหตุผลที่อยู่ข้างในเหตุผลที่อยู่รอบๆเหตุผลที่เป็นประวัติและเหตุผลที่เป็นอนาคตด้วยและไม่ทราบเราจะมีเวลาจะจะดูสีอย่างนี้หรือเปล่าแต่เราจะพยายามเราจะลงดูแต่อาทิตย์นี้แน่นอนก็ผมอยากจะเน้นถึงข้างในเหตุผลที่เรารับใช้พระเจ้าเราต้องอยู่ในใจของเรามาก่อนเพราะว่าเรารับใช้พระเจ้าเพราะคนอื่นมันไม่เหมาะสมเรารับใช้พระเจ้าเพื่อผลมันไม่เหมาะสมเรารับใช้พระเจ้าเพราะประวัติของเรามันไม่เหมาะสมเราต้องรับใช้พระเจ้าเพราะใจของเราจริงๆนั่นเป็นคําสั่งของพระเจ้าให้แก่ชาวอิสราเอลตั้งแต่แรกพระเจ้าบอกว่าต้องรักพระเจ้าด้วยสุจิตสุจใจโกรธต่างๆประพฤติของเราต่างๆมันเปล่าประโยชน์ถ้าเราไม่รักพระเจ้าด้วยสุจใจของเราก็เราจะอ่านข้อที่ห้าซึ่งเป็นเป็นข้อที่เราจะนิ่งถึงเราจะอ่านแต่ขอควรชัยช่วยอ่านให้เราฟังผมจะรักษาเสียงใช่บทที่สี่ห้าโอเคครับครับเราจะอธิษฐานด้วยกันสรุปงานเดพระบิดาเจ้าเราขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ก็น้ำเรารับใช้พระองค์ก็ไม่ว่าจะเป็นเป็นยังไงที่เรารับใช้เรารู้ว่าเราทุกคนก็มีส่วนหนึ่งในพันธกิจของพระองค์เราขอพระองค์ทรงใช้ชีวิตของเราเพื่อเกิดผลเพื่อมีประโยชน์เพื่อพระองค์รับเกียรติเราขอบคุณที่พระองค์ทรงเลือกเราเพื่อเรารับใช้พระองค์เราอธิษฐานขอบคุณในพระนามพระเยซูคริสต์อามนก็สิ่งสิ่งสิ่งที่เราเห็นในข้อที่5คือเราสมควรเห็นเหตุผลที่อยู่ในใจของเราก็อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วก็เราได้เห็นปาโลเวลาเขานึกถึงพันธกิจของเขามันจะมีประโยชน์เพราะอะไรบ้างและตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาถือว่าพันธกิจของเขามีประโยชน์เพราะสิ่งที่อยู่ข้างในคําแรกที่เราเห็นว่าเราเราเห็นว่าท่านจงนักเน้นมั่นคงทุกเรื่องจริงๆเขาสมควรจะมองดูที่เขาอยู่ในทางตรงเวลาเราขับรถในปัจจุบันนี้ก็เรามีกฎที่เราใช้มือถือเวลาเราขับรถไม่ได้ไม่แต่เราใช้มือถืออย่างนี้จริงๆเราชี้เจงมือถือเราไม่ได้ดูข้างหน้าหลายครั้งในพันธกิจของเราหลายครั้งในชีวิตของเราเราสนใจสิ่งที่อยู่รอบๆเราและเราก็เลยเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางใดเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในทางนั้นถูกต้องหรือเปล่าพี่น้องเคยขับรถและเวลาเราขับรถไกลไม่แต่เป็นทางตรงเราจะเริ่มเหนื่อยเรายังไม่ง่วงนอนเราง่วงนอนแต่เราไม่ในเราเรายังไม่ได้นอนหลับแต่เราจะเริ่มและรถจะค่อยๆถึงเราฟังเสียงเราตื่นนอนรู้เราฟังเสียงบีเราเห็นว่ามีรถอื่นกับจะชนเราและเราไม่รู้ตัวเราเปิดตาดูเหมือนมีสมาธิมีวิทยุเราฟังแต่จริงๆเราค่อยๆลงจากเลนของเราพี่น้องอันนี้เป็นเป็นปัญหาของคริสเตียนเช่นกันหลายครั้งก็เราเราไม่ดูเราไม่โมงทางที่เรากําลังไปอยู่เราลืมจุดประสงค์ของเราเป็นจุดประสงค์อะไรและพี่น้องทุกก้าวที่เราต้องเราก้าวไปเราสมควรจะใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ช่วยเราในสดุดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อที่ร้อยห้าเราเห็นว่าพระวจนะของพระองค์เป็นคม
สำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่แก่มันดาของข้าพระองค์ก็เราเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความสว่างและพี่น้องเวลาเราขับรถในกลางคืนก็เราเห็นลักษณะเหมือนกันไฟของเรามันจะแสดงกลายเท่าไหร่เราขับรถเร็วขนาดนั้นหลายคนเขาได้อุบัติเหตุเพราะว่าเขาเห็นข้างหน้าก็ประมาณ50เมตรได้เข้าขับรถเร็วเหมือนเหมือนเขาจะไม่จอดภายใน100เมตรนั่นเป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่รู้อะไรอยู่ข้างหน้าแต่เวลาเราขับรถเร็วขนาดที่คมไฟของเราที่อยู่ข้างหน้าพี่น้องเราจะไม่อุบัติเหตุและเราเช่นกันหลายครั้งเราจะเริ่มก้าวโดยพระวจนะของพระเจ้าหลังจากนั้นเราเชื่อโอเคมันคงแล้วและเราจะเริ่มสนใจสิ่งอื่นๆและเราจะสะดุกแน่พี่น้องเราไม่สมควรจะลืมว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นรักฐานชีวิตของเราเรามีกิจกรรมในช่วงเช้านี้ไม่ใช่เพราะเราชอบเจ๊กขนมไม่ใช่เพราะขนมนั้นมันอร่อยมากไม่ใช่เพราะขนมนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพเราแต่แค่เพื่อหนุนใจคุณอ่านและท่องจำพระวจนะของพระเจ้าผมเคยได้ยินเรื่องการคนคนที่เป็นนักโทษและเวลาเขาติดในคุกจริงๆเขาเป็นคริสเตียนเขารู้ว่าเขาทำผิดแต่เวลาเขาอยู่ในคุกเขาไม่มีพระคัมภีร์และเขาไม่อนุญาตเขาอ่านพระคัมภีร์และเขาเริ่มนึกถึงข้อพระคัมภีร์ที่เขาเคยท่องจำเวลาเขาเคยไปรวีศึกษาจริงๆเวลาเขาเข้าเป็นทหารเขาทิ้งพระเจ้าเขาไม่สนใจพระเจ้าแต่เวลาเขาติดคุกความหวานก็หมดไปเลยเขาเริ่มนึกถึงสิ่งที่เขาเคยท่องจำและมันเป็นสิ่งที่น้ําเขากลับถึงพระเจ้าพี่น้องไม่รู้ว่าไหนที่เราจะอยู่และพระวจนะของพระเจ้าไม่ไม,ไม่ไม่อยู่กับเราเป็นเหตุผลที่เราเก็บพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจของเราในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก็มีประโยชน์อย่างมากเราหาข้อมูลง่ายแต่พี่น้องเทคโนโลยีไม่สามารถไปกับเราตลอดเทคโนโลยีไม่สามารถอยู่กับเราเวลาเรามีความทุกข์เวลาคุณได้อุบัติเหตุและคุณอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้องฉุกเฉินและรู้สึกว่าเกือบจะตายและความหวังจะเกิดขึ้นยังไงโอ้เต็มหนึ่งผมจะหาข้อมูลในในพระคัมภีร์มันไม่ใช่ความหวังต้องอยู่ในใจของเราและความหวังไม่ใช่เป็นเป็นโอ้เราคิดดีก็เลยความดีจะเกิดขึ้นไม่ทราบคนไทยพูดยังไงได้ฝรั่งเขาชอบพูดเวลาเราฟังสิ่งร้ายเราบอกว่าอ้อความอธิษฐานและความคิดถึงของเราก็อยู่กับเธอจริงๆความคิดถึงอยู่กับอ่าอยู่กับคุณมันมีประโยชน์อะไรก็ขวัญชัยมาบอกว่าอ้อบ้านของเรานําท่วมโอ้จริงๆเราคิดถึงมันมีประโยชน์อะไรและเวลาเราบอกว่าเราอธิษฐานอธิษฐานส่วนมากเป็นเป็นความหวังของเราเหมือนเหมือนพระเจ้าเป็นจีนี่พระเจ้าเป็นอ่าเป็นไม่หมดและเราสามารถก็ให้พระเจ้ารักษาก็พี่น้องพระวจนะของพระเจ้าเป็นรักฐานคําอธิษฐานของเราพระวจนะของพระเจ้าเป็นรักฐานการเดินทางของเราพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหตุผลเป็นสาเหตุที่เรารับใช้พระเจ้าและเวลาเราคิดถึงสิ่งนั้นเวลาเราคิดถึงเราสมควรจะมองเห็นผมอยากหนุนใจว่าเราเดินทางโดยพระวจนะของพระเจ้าและเราไม่เดินทางโดยผลเพราะว่าเวลาเราเริ่มเดินทางด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราจะเริ่มมั่นใจหลังจากนั้นเราจะเห็นผลเราสนใจมีผลอะไรพี่น้องผมเบื่อมากเวลาฟังคนเทศนาและเขาเน้นถึงผลผลผลผลคุณเกิดผลไหมและส่วนมากเวลาเราคิดถึงผลเราคิดถึงอะไรประพฤติเราคิดถึงสิ่งที่เรามองเห็นเวลาเราคิดถึงผลเราจะนับว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่เรานํากี่คนมาโบสเราเคยเคยเคยมีเค้กมามาเที่ยวโบสของเรากี่คนเราชอบนับแบบนั้นแต่พี่น้องเราไม่มีคําสัญญาในพระคัมภีร์สักคนหนึ่งที่บอกว่าเวลาเราประกาศข่าวประเสริฐมีคนจะมากี่คนกี่เปอร์เซ็นต์มันไม่มีผมเล่าให้คนหนึ่งฟังเมื่อคืนผมถือว่าเป็นประโยชน์มิชชันนารีแรกที่มาเมืองไทยก็มีสองสามคนที่ไปและเขาไปกรุงเทพเขาอยู่สิบสี่ปี
มีแค่สักคนหนึ่งรับเชื่อและคนนั้นเป็นคนเจียนที่พูดไทยได้ไม่ได้แค่นี้เอง14ปีและเขาแพ้และเขาไปประเทศเจียนเขาถือว่าไปประเทศเจียนดีกว่าเพราะว่าคนเจียนก็เขายอมฟังแต่คนไทยดื้อดื้อเพราะกษัตริย์ไม่อนุญาตและเขาดื้อเพราะเขาไม่อยากฟังเขาถือว่าเสียเวลาแต่มันเสียเวลาไหมไม่เหมือนผมเล่าเมื่อคืนเพราะความซื่อสัตย์ของเขาเพราะการเสียสละของเขาเรามีคริสตจักรในปัจจุบันที่นี่แต่ต้องมีคนมาก่อนแต่ถ้าเขาเดินด้วยผลเท่านั้นพี่น้องเราจะแพ้ทุกครั้งนะผมผมเห็นด้วยเขาแพ้เขาอยู่14ปีผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับพันธุ์เกิดเขาแต่จริงๆเขาแพ้เพราะมีผลน้อยไม่ทราบอะไรเกิดขึ้นถ้าเขาอยู่อีกอยู่อีก14ปีไม่ทราบแต่พี่น้องเราชอบเดินด้วยผลรู้ไหมหลายคนเขาจะไม่ใช่ห้องประชุมวิธีที่เรามีประชุมในวันอาทิตย์เขาจะคิดถึงคนชอบอะไรเราไม่อยากทำอะไรที่จะให้พี่น้องอึดอัดโดยไม่มีประโยชน์แต่จริงๆถ้าเราแค่ตามใจพี่น้องเรากำลังตามพระเจ้าหรือเราเรากำลังตามผลหลายครั้งเราจะเราเห็นว่าถ้าเราเทศนา20นาทีก็เรามีควรมา50ควรถ้าเราเทศนา45นาทีเรามีมา30ควรแสดงว่าเราจะเทศนา20นาทีพี่น้องอันนั้นมันไม่ใช่เราต้องระวังในปัจจุบันนี้ถ้าคุณเห็นคริสตจักรอื่นๆใน YouTube ส่วนมากใช้คำว่า entertain คนไทยเข้าใจคำว่า entertain เนาะก็ไม่หาคำคำไทยก็คุณจะจากถือว่าหน้าที่ของเราจะ entertain อันนี้ไม่ใช่เป็นโรงภาพยนตร์อันนี้ไม่ใช่เป็น pub อันนี้ไม่ใช่คุณไม่ได้มาที่นี่เพราะ entertain คุณมาที่นี่เพื่อรู้จักพระวจนะของพระเจ้าเพื่อรู้จักพระเจ้าเราเห็นในหนังสือบทที่สี่ข้อที่สองที่บอกว่าฝ่ายผู้อักรอักรขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้หวังใจได้ทุกคนก็พี่น้องนั่นเป็นมาตรฐานของพระเจ้าเราซื่อสัตย์เราซื่อสัตย์ก็เลยเวลาเรามองดูเวลาเราดูรอบๆเปล่าเราเห็นว่าเราเดินด้วยพระวจนะของพระเจ้าและเราไม่ได้เดินด้วยผลแต่เราเดินด้วยความซื่อสัตย์พี่น้องจําได้ไหมคิดว่าหนึ่งสองปีที่แล้วคนคนที่คิดว่าเขาวิ่งจากภาคใต้ไปภาคเหนือคิดว่าเป็นดาราใช่ไหมและเวลาเขาวิ่งอย่างนั้นทุกคนประทับใจเพราะอะไรเพราะเขาได้เงินเท่าไหร่จำได้ไหมเขาได้เงินเท่าไหร่เขาได้เงินบริจาคใช่ไหมแต่เขาได้เท่าไหร่จำไม่ได้สิ่งที่เราจำเขาทำเขาทำทุกวันเขาทำไม่แต่เขาเหนื่อยไม่แต่ฝนตกไม่แต่มาร้อนไม่แต่มันหนาวก็เขาเขาวิ่งไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งที่เราประทับใจเราถือว่าเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขาเชื่อพี่น้องหลายครั้งเราซื่อสัตย์ในในชาติของเราเราซื่อสัตย์ต่อต่อภาคของเราแต่พี่น้องเราซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าใช่หรือเปล่าเวลาเราคิดถึงคนที่มาคริสตจักรหลายคนเขาจะมาคริสตจักรเพราะเขาเกรงใจหลายคนเขาจะมาคริสตจักรเพราะเขาเขารักคนคนที่เป็นนักเทศบางคนมาคริสตจักรเพราะเขาแค่รู้สึกอบอุ่นแต่พี่น้องเรามาคริสตจักรเพราะเราซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเรารู้สึกหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวจริงๆมีบางอาทิตย์ผมไม่อยากเทศนาอันนี้พูดความจริงบางครั้งถือว่าทำไมตอมให้ผมเทศนาทำไมตอมขี้เกียจทำไมเขาไม่เทศนาทุกทุกรอบไม่อยากเทศนาเบื่อแต่จริงๆเราต้องทำพี่น้องน่าจะคำคิดคุณไม่เบื่อเทศนาจริงๆบ้างถ้าคุณไม่เบื่อนั่งฟังคุณไหมก็คุณโกหกตัวเอง
จริงๆทุกคนเบื่อไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมันน่าสนใจเท่าไหร่ก็เราทําประจําก็เราจะเบื่อบ้างแต่พี่น้องนั่นเป็นเวลาที่เราต้องซื่อสัตย์เราทําเพราะเราซื่อสัตย์แต่ในปัจจุบันนี้ก็โลกสังคมเราสอนรุ่นเราเป็นสัตย์ใช่ไหมเราเห็นคนที่ก็เห็นสาวน่ารักก็เขาตามเขาเราเห็นผู้หญิงที่เห็นชายก็เขาน่ารักก็ตามหาเขาเพราะอะไรเพราะอารมณ์เวลาเรารู้สึกยังไงจริงๆถ้าเราเรารู้สึกว่าเราชอบสีน้ำเงินและเราเป็นผู้หญิงแสดงว่าเราจะเป็นผู้ชายจริงๆเราตามความรู้สึกของเราตลอดในปัจจุบันเราไม่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์แสดงว่าเราทาไม่ได้มันยากและพี่น้องอีกไม่นานเราจะเปลี่ยนอีกไม่นานก็เราจะเปลี่ยนและคุณมัจะไม่อยู่ผมถือว่ามาสมที่เราท่องจำข้อพระคัมภีร์ในหนึ่งโครินธ์บางคนเป็นของอเปาโลบางคนเป็นของของผมลืมคือใครแต่จริงๆมีสีไฟที่อยู่ในคริสตจักรและไม่มีปัญหากับผู้นำปัญหาเป็นสมาชิกที่ติดตามใครและเวลอเปาโลเป็นคนที่สอนทุกคนจะบอกว่าเออใช่เราเห็นด้วยแต่เวลอเปาโลมาสอนเขาบอกว่าเออมันไม่เห็นด้วยก็อีกไม่นานเรามีโอกาสจะผิดสุดว่ากี่คนมาเพราะคนหล่อรู้กี่คนจะมาเพราะอยากซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านะผมจะพูดความจริงตามสถิติกสถิติกก็แค่ช่วยเราเห็นกว่ากรอบโลกเท่านั้นแต่สถิติกจะแสดงว่าประมาณ 20-30% จะลาออกลองเราเปลี่ยนสิยาพิบาลแสดงว่าในคริสตจักรของเราก็อาจจะมี 3-6 ถึงคนที่ลาออกเพราะเราไม่ชอบและรู้ไหมถ้าต้องเป็นเป็นสิยาพีบาลและคุณไม่จะเข้ามาใหม่สถิติสติกจะเหมือนกัน 3-6 ถึงคนจะลาออกเพราะอะไรเพราะเออต้องต้องเป็นคนไทยนี่เป็นฝรั่งเราจะหาเหตุผลเราชอบนักเทศที่น่าเกลียดมากกว่าคนหล่อไม่ต้องอิจฉาตอมเป็นเป็นความจริงก็ผมไม่ทราบจะเป็นอย่างนั้นในคริสตจักรของเราผมหวังว่าไม่เป็นแต่ทุกครั้งที่ผมไม่เชื่อสถิติสติกมันมากาดข้างหลังผมหวังว่าพี่น้องกําลังเดินด้วยพระวจนะของพระเจ้าและพี่น้องกําลังเดินไม่ใช่ด้วยผลแต่เรากําลังเดินทางด้วยความซื่อสัตย์และสิ่งที่สองที่เราจะเห็นในการเดินทางของเราก็เราจ้องอดทนต่อความถูกยากจริงๆจ้จองอดทนนะพี่น้องผมจะตีความหมายคําว่าอดทนอดทนหมายความว่าอะไรหลายครั้งเราถือว่าเราจะอยู่เฉยๆเราไม่ต้องตัดสินใจอะไรเราจะแค่อดทนโอเคอดทนเราจะอยู่เฉยๆในสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้โอเคมันหมายความว่าอะไรเวลาฝนตกเราไม่มีร่มและเราเราต้องเดินไปรถโอเคต้องอดทนและเดินในในฝนเพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนไม่ได้ก็เราจะรอหรือเราจะเดินไปแค่นี้เองแต่เรามีร่มเราใช้ได้อันนี้ไม่ใช่อ๋อเราต้องอดทนแต่มีร่มก็ใช้ได้ก็เวลาสามีรูปนรยาก็ทําอะไรที่ไม่เหมาะสมและมาปรึกษากับคุณไม่คุณไม่บอกว่าเล่าให้เขาฟังหรือยังอ๋อ,อยังเราแค่อดทนนั่นมันไม่ไม่ถูกต้องเป็นสามีรูปนรยาของเราก็เรามีสิทธิ์จะพูดให้เขาฟังเรามีสิทธิ์จะต่อว่าเขาเรามีสิทธิ์จะบอกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะก็พี่น้องเวลาเราคิดถึงเราอดทนเราอดทนในสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้อ๋อปวดหัวเราแค่อดทนกินยาหรือยังอ๋อไม่เราจะอดทนโอเคถ้าอย่างโง่ก็โง่อดทนบางครั้งเป็นสิ่งที่คล้ายๆกันโอเคถ้าคุณกินยาและยังปวดหัวโอเคนั้นเป็นคนละเรื่องคุณต้องอดทนอันเดียวเพราะว่าคุณเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ได้โอเคอยากให้เราเข้าใจคําว่าอดทนอดทนก็เราอดทนในสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้และเราเห็นว่าเราต้องอดทนความถูกยากและพี่น้อง
เราชอบสับสนเราชอบสับสนและไม่ใช่คนไทยผู้เดียวแต่เพราะเราอยู่ประเทศไทยผมจะว่าคนไทยก็คนไทยชอบทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจของคนไทยเราก็เลยถือว่าเราตามพระเจ้าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นและเวลาสิ่งทุกสิ่งยากเกิดขึ้นเราเริ่มสงสัยว่าพระเจ้ารักเราหรือเปล่าคิดว่าเป็นสิ่งใหม่กับคนไทยไหมไม่เป็นเหตุผลที่ปาโลเขียนให้แก่ทิโมตีจงอดทนในความถูกยากเพราะนิสัยของมนุษย์ทุกครั้งเวลาเราเจอปัญหาเราชอบสงสัยว่านี่เป็นของพระเจ้าใช่หรือเปล่าเห็นไหมเรากำลังเดินด้วยพระวจนะของพระเจ้าแสดงว่าเราจะไม่สะดุดแสดงว่าเราจะไม่เจออุปสรรคแสดงว่าเราจะไม่มีปัญหาและเราจะเดินด้วยความซื่อสัตย์ก็แสดงว่าเราจะเดินสม่ำเสมอได้เวลาเราสะดุดเวลาเราเจออุปสรรคเราถือว่าพระวจนะของพระเจ้าน่าจะนําเราไปผิดพระวจนะของพระเจ้าก็น่าจะให้เราลงทางพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าไม่มีอุปสรรคแต่พระเจ้าเคยสัญญาว่าจะใช้อุปสรรคนั้นเพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นเราต้องอดทนเราต้องอดทนก็ไม่ว่าจะมันยากเท่าไหร่ผมอยากให้เราเข้าใจว่าพันธุกิจของอาจารย์เปาโลพี่น้องเข้าใจไหมทุกเมืองที่เขาตั้งคริสตจักรเขาทักทายอาจารย์เปาโลได้ยังไงด้วยทุกคมแห่งในปัจจุบันมีทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งคริสตจักรที่ว่าเราสมควรจะทำเหมือนเปาโลเราสมควรจะไปประมาณสองสามอาทิตย์และตั้งคริสตจักรหลังจากนั้นเราย้ายไปคริสตจักรอื่นไปตั้งคริสตจักรใหม่เพราะนั่นเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำแต่อาจารย์เปาโลทำไม่ใช่เพราะถือว่าเป็นเป็นวิถีที่ทำแต่ทำเพราะเขาต้องหนีเพื่อรักษาชีวิตกับทุกครั้งที่เขาเข้าไปเข้าไปสอนและเขาคมแหงและเขาต้องหนีไปแต่ทุกที่ที่ทุกคมแห่งเขาตั้งคริสตจักรและเป็นคริสตจักรที่เขาเขียนจดหมายต่อไปด้วยแต่รู้ไหมมีเมืองหนึ่งที่ปาโลไปและทุกคนยอมรับไม่มีใครต่อต้านไม่มีใครสนใจเข้าเฉยๆในเมืองแอเธนส์ในเมืองแอเธนส์ไม่มีใครสนใจเลยและรู้ไหมไม่มีอะไรบันทึกไว้ที่อาจารย์เปาโลตั้งคริสตจักรที่นอนในโคเรนก็ทุกคมแหงในเทสโลกในเทสโลนิกาทุกคมแหงในอิฟิซัตทุกคมแหงในทุกที่ที่เปาโลไปทุกคมแหงแต่อาเธนซึ่งเป็นเมืองหลวงของกรีกเวลาเขาไปเป็นเมืองใหญ่มีนักปรัชญาที่อยากอยากต่อต้านแต่เขาไม่ได้ต่อสู้เขาแค่อยากอยากเถียงกันเคยคิดไหมประเทศไทยยอมทุกศาสนาประเทศไทยยอมทุกคนก็เชิญมาใครก็ได้ไม่แต่คนเจียนที่คนไทยไม่ชอบจริงๆเยี่ยมต่อคนอาคนเจียนเยี่ยมวันก็บริการดีมากเลยถ้าเป็นฝรั่งคนที่เราไม่ชอบเวลาเราเสิร์ฟอาหารเราจะเราจะยิ้มแบบนั้นแต่จริงๆคนไทยบริการดีมากเลยไม่แต่เป็นคนที่ไม่ชอบพี่น้องเป็นไปได้ไหมที่นั่นเป็นปัญหาที่เราไม่มีคริสตจักรในประเทศไทยเพราะมันเฉยๆก็เลยเวลาเราเจอทุกข์มแหงเวลาเราเจอปัญหาต่างๆในสังคมของเราพี่น้องอันนั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นสาเหตุที่เราจะมีคริสตจักรที่ตั้งไว้ผมคิดถึงพี่น้องแรกในคริสตจักรของเราก็เขาเจอปัญหาแต่อดทนสู้หลังจากนั้นเราเห็นมีคนมารับเชื่อไปเรื่อยๆขอบคุณพระเจ้าก็พี่น้องเราพร้อมจะอดทนไม่ว่าจะมีความทุกข์ยากเท่าไหร่เกิดขึ้นคุณไม่ไม่เข้าใจมันยากเท่าไหร่สำหรับพี่น้องไม่ทราบทำไมร้อนมากวันนี้ผมไม่ทราบผมไม่อยู่ในสังคมไทยไม่แต่ผมเห็นว่าไม่แต่ผมเข้าใจเจ้าที่ผมเข้าใจทุกอย่างจริงๆผมเป็นคนนอกสังคมก็เลยมีคนมาตรฐาน
เวลาผมไปประกาศข่าวประเสริฐก็ไม่มีใครต่อต้านมันไม่มีปัญหาแต่เวลาคุณไปก็มันยากและคนไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจใจก็เป็นยังไงเวลามีใครต่อว่าคุณไม่รักบรรพบุรุษคุณไม่ใช่เป็นคนไทยคุณเป็นควายของฝรั่งก็ผมไม่ทราบมันรู้สึกยังไงแต่พี่น้องคุณไม่เข้าใจคุณคุณไม่ด้วยเรามีปัญหาคนละอย่างก็ปัญหาออร์ขอโทษเราไม่ได้เปรียบเทียบปัญหาของเราจะถือว่าใครยากกว่ากันผมถือว่าคนไทยอาจจะยากกว่าก็ได้แต่พระเจ้าเรียกเราจะซื่อสัตย์และอดทนในความถูกยากไม่ใช่อดทนในความถูกยากเมื่อมันน้อยกว่าคนอื่นหรือเมื่อมันยากกว่าคนอื่นแต่ความถูกยากของเราเป็นความถูกยากที่หนักที่สุดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรปัญหาของเราเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดและสิ่งสุดท้ายที่เราเห็นในในข้อนี้เราเห็นว่าจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศผู้หญิงเป็นผู้ประกาศได้ไหมเป็นไปได้เหรอมีคนอื่นก็จะตอบไหมผู้หญิงเป็นผู้ประกาศได้ไหมโอเคได้มีสองคนบอกว่าได้คนใช้คิดยังไงอันนะไม่ได้โอเคเคคิดยังไงได้โอเคโอเคหนูคิดยังไงได้แน่นอนโอ้โอเคได้ผู้ประกาศและสิยาพีบาลมันเป็นคนละอย่างปัญหาของเราเราชอบสับสนว่าสิยาพีบาลเป็นเป็นผู้ประกาศแต่เราเห็นว่าพระมหาบัญชาคือเราโอกประกาศข่าวประเสริฐใครโอกประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่สิยาพีบาลแต่ทามิกชนพวกเราก็เลยเราเห็นว่าเราต้องทำหน้าที่ของผู้ประกาศก็เลยเราเห็นว่าเราสมควรจะเราสมควรจะระวังตัวเราสมควรจะระวังตัวด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราเดินไม่ใช่ด้วยผลและเราสมควรจะอดทนในความถูกยากเพื่ออะไรเพื่อเราประกาศข่าวประเสริฐสม่ำเสมอและอยากให้เรากลับมาเราประกาศข่าวประเสริฐมันไม่ใช่เป็นมันมันเป็นจุดประสงค์แต่ขอไม่สนใจเดินในพระวจนะของพระเจ้าและพี่น้องรู้ไหมคุณจะประกาศข่าวประเสริฐเดินด้วยความซื่อสัตย์แสดงว่าเราประกาศข่าวประเสริฐไม่ว่าจะง่ายไม่ว่าจะยากเราอดทนแสดงว่าเราไม่ใช่ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ง่ายไม่ใช่แค่เมื่อเรารวยพี่น้องถ้านายกของงาของอำเภอเข้ามาคริสตจักรของเราวันนี้คุณกล้าจะประกาศข่าวประเสริฐให้เขาไหมพูดจริงโอเคเห็นวิธีที่คุณโอเยี่ยมก็รู้ว่าไม่กล้าโอเคแต่ไม่กล้าบอกกับคุณไมค์ว่าไม่กล้าจริงๆเป็นนิสัยของเราจริงๆคุณไม่รู้สึกเหมือนกันแต่จริงๆคุณไม่ก็กล้าเพราะอะไรเพราะอยู่นอกสังคมเขาจะทําอะไรคุณไม่เขาจะไม่ให้บาตรประชาชนเหรอก็เขาจะไม่ทําอะไรผมเป็นฝรั่งก็มันเขาสามารถให้ชีวิตของเราลําบากแต่จริงๆเขาอยากไม่ไม่ไม่อยากมีเขาก็เขาจะฟังเยี่ยมแต่ถ้าพี่น้องมาบอกก็เขาอาจจะเปิดใจพี่น้องเพราะเราไม่กล้ามันแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราสนใจผลเรากลัวความถูกยากแสดงว่าเราไม่เดินตามพระวจนะของพระเจ้าเพราะเราเกรงใจมนุษย์มากกว่าพระเจ้าพี่น้องไม่รู้เขาอาจจะทิ้งคุณไม่ออกจากประเทศเพราะสิ่งนี้แต่พี่น้องคุณอธิษฐานเพื่อกษัตริย์เราไหม
ุณอธิษฐานที่กษัตริย์ของเราจะรับเชื่อพระเจ้าไหมรู้ไหมเขาสัมภาษณ์คนต่างชาติหลายคนและเป็นไปได้ที่คนหนึ่งจะเป็นคริสเตียนอาจจะเล่าให้เขาฟังพี่น้องคุณอธิษฐานเพื่อกษัตริย์เราจะรับเชื่อพระเจ้าไหมนายกของเราเหมือนกันพี่น้องถ้าคุณมีโอกาสคุณกล้าจะเจกไปเปลี่ยวให้ไหมผมมีเพื่อนคนหนึ่งประธานาธิบดีรอนัลด์เรเกนเขามีโอกาสเจอเขาแต่จริงๆเป็นบางเอิญเขาอยู่ในโรงแรมและเขาพร้อมจะจะขึ้นในในลิฟต์และเวลาเขารอลิฟต์ลิฟต์เปิดและมีมีตำรวจที่ใส่ชุดสีดำเนาะมีหลายคนเขาทำอย่างนี้และรอนัลด์เรเกนปีที่เป็นประธานาธิบดีในอเมริกาก็ประมาณ30ปีที่แล้วเขาเดินออกและเหมือนเหมือนเหมือนเรียกว่าอะไรเป็นนักเมืองเป็นเป็นเหมือนเหมือนเหมือนคนที่อยากเลือกตั้งก็เขาจะเขาจะทักทายทุกคนและเขาเห็นเพื่อนของคุณไมค์และเขาทักทายเขาบอกว่าโอ้ฮัลโหลฮัลโหลและเขาเจ็งไปเปลี่ยวให้และเขารับและเขาบอกว่าโอ้ขอบคุณครับการเปลี่ยนชีวิตขอพระเจ้าอวยพรและเขาเดินไปไม่ทราบเขาเป็นคริสเตียนหรือเปล่าแต่จริงๆเขาคิดดีเขามีไปเปลี่ยวก็เก็บไว้และเวลาเขาเห็นคนที่เป็นประธานาธิบดีเขาเจกให้และเขารับพี่น้องเรากล้าไหมชีวิตของเราเป็นเพื่อประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่เพื่อเรามีชีวิตสบายสบายมีหลายคนเขาเป็นพยานเห็นว่าเราอยู่นานไม่มีสักคนหนึ่งประกาศข่าวประเสริฐให้เราจริงๆคุณไม่เองก็เกิดในครอบครัวคริสเตียนเราเคยใบโบสถ์มีคนเคยมอบมอบพระคัมภีร์เมื่ออายุ12ปีแต่ไม่มีใครเคยบอกว่ามีประโยชน์อะไรผมเคยเคยว่าคริสเตียนก็ต้องเป็นคนดีและผมรู้ว่าตัวเองไม่ใช่เป็นคนดีก็เลยไม่เหมาะจะเป็นคริสเตียนพยายามอ่านพระคัมภีร์ก็อ่านเข้าใจแต่ไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรไม่เข้าใจว่าพระเจ้าสร้างโลกภายใน6วันมันมีประโยชน์อะไรมันจะช่วยผมตะหญ้าเพราะว่าในช่วงนั้น12ปีก็ผมไปตะหญ้าเป็นงานมันจะช่วยเราได้ยังไงเพราะว่าไม่มีใครเล่าให้ฟังผมก็เลยไม่สนใจจนถึงวันหนึ่งมีคนกล้าจะประกาศให้คุณไม่ฟังเวลาเราทางานเราทํางานและเราพักผ่อนและเขาเขาถามว่าเคยใบโบสถ์ไหมอ๋อเคยและรู้รู้เรื่องคริสเตียนไหมว่าอ๋อรู้รู้แล้วและเขาถามต่อไปว่าพระเยซูคริสต์ตายเพราะอะไรเอ่อนั่นเป็นคำตอบของคุณไหมและเขาบอกว่าอยากอยากรู้เรื่องไหมอยากรู้ว่าพระอิสคริสตายทำไมอืมใช่น่าสนใจพระอิสคริสตายทำไมก็เลยเขาใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงอธิบายให้คุณไม่ฟังผมไม่รับเชื่อแต่เป็นครั้งแรกที่รู้ว่าคริสเตียนคืออะไรก็อีกประมาณสี่ห้าปีจนถึงคุณไม่รับเชื่อแต่เป็นเมล็ดที่เขาปลูกไว้เพราะเขากล้าจะประกาศเพราะเขากล้าจะบอกไม่แต่เราอยู่ในงานทำผมถือว่าในปัจจุบันนี้เขาไม่รู้เรื่องเขาอาจจะรู้สึกว่าชีวิตแท้ชีวิตไม่มีผลเราจะซื่อสัตย์ต่อไปทำไมแต่จริงๆเพราะเขาซื่อสัตย์ในช่วงนั้นจะประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องมีคริสตจักรที่นี่ก็อยากให้เราเห็นว่าพี่น้องเวลาเราคิดถึงเหตุผลที่เรารับใช้พระเจ้าเราสมควรจะดูข้างในใจของเราและเราเห็นว่าเราจะเดินเราจะรับใช้พระเจ้าโดยพระวจนะของพระองค์เราจะก้าวไปถ้าพระวจนะของพระองค์ให้เรามีความสว่างก็แค่นี้เองก็โอเคเราจะเดินขนาดนั้นถ้าพระวจนะของพระเจ้าให้เรามีความสว่างก็กลายกว่าโอเคเราจะเดินอย่างนั้นถ้าให้เราซ้ายก็เราจะไปซ้ายถ้าเราไปขวาก็เราจะไปขวา
ถ้าตรงเราไปตรงสมมุติว่ายุประสงค์ของคุณไม่จะออกไปประตูนั้นโอเคนึกภาพใช่ไหมไม่อยากออกไปประตูนั้นทางใดที่เหมาะสมเป็นทางใดใช่ไหมเขว่านุ่นจะแฮปปี้ไหมเขว่าหน่วยจะแฮปปี้ไหมเขว่าเป็มจะแฮปปี้ที่หน่วยนั่งนั่งของเขาไหมไม่ไม่มีใครจะแฮปปี้มีอุปสรรคเยอะมากเลยแต่พี่น้องนั่นเป็นชีวิตของเราเราอยากประกาศเขาประเสริฐเราก็เลยเราจะถามเราอยากรับใช้พระเจ้าเราก็เลยเราจะไปแต่พี่น้องพระวจนะของพระเจ้าจะนำเราไปฟังนี้ก่อนโอ้สวัสดีครับควันชัยเป็นยังไงบ้างเห็นไหมถ้าใบตรงจะไม่เจอกับควันชัยเป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนี้บ้านท่วมอ๋อเสียได้เราจะอธิษฐานด้วยกันได้ไหมอ๋อเราจะเดินไปอีกเดินไปอ๋อเก่งเป็นยังไงน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเก่งแล้วโอเคก็เราจะไปแต่มันนุ่นใจผมก็เราจะเดินไปอีกโอ้คนสวยมากตอนนี้โสดนะก็โอเคก็เราจะแต่งงานกันก็นี้เราจะเดินไปอีกเราจะเดินไปอีกโอ้โอ้กินเดอะดูกส์แน่โอ้ไม่ใช่มีมีลูกเหรอโอ้จะเป็นแม่ที่ดีมากเราก็เลยมีโอกาสจะนุ่นใจและเราจะออกประตูเห็นคนละอย่างไหมเห็นมันแตกต่างกันยังไงไหมเวลาเราตามพระวจนะของพระเจ้าทางที่อ้อมทางที่กลายเราถือว่ามันไม่มีประโยชน์แต่เรามีโอกาสสัมผัสหลายคนเรามีโอกาสทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้ทำถ้าเราไปตรงก็เลยพี่น้องเราอยากรู้ว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรแต่พี่น้องเราแค่เดินตามพระวจนะของพระเจ้าทุกก้าวไปและเราเห็นว่าเราทำด้วยความซื่อสัตย์เวลาคุณไม่อยู่ฝั่งโน้นถือว่าเมื่อไรที่เราจะเจอจุดประสงค์เมื่อไรแล้วนี่มันนานเดินเกือบสองเท่าไม่มีประโยชน์แต่จริงๆสัมผัสหลายคนและหาแฟนด้วยและถ้าเราเดินฝั่งโน้นเราแค่เห็นคนดีควันชัยเป็นยังไงบ้างโอ้ตอนนี้รวยมากก็ตอนนี้ซื้อสัตย์พระเจ้าวันดีมากโอ้โอ้ขอบคุณพระเจ้าเก่งเป็นยังเก่งไม่มีปัญหาเขาเก่งแล้วเออมีโอ้มีแฟนแล้วโอเคไม่เป็นไรก็จะแต่จริงๆเป็นความหนุนใจที่คุณไม่อาจจะต้องการเพื่อซื้อสัตย์ต่อพระเจ้าอาจจะเป็นไม่ใช่เราเจอเขาเพื่อเราช่วยเขาแต่เราอาจจะเจอเขาเพื่อเขาช่วยเราเพราะว่าเวลาทุกคนกําลังเดินตามพระวจนะของพระเจ้ากําลังเดินตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเราจะเจอคนที่พระเจ้าอยากให้เราเจอและพี่น้องอยากเคิดทุกครั้งที่คุณจะเป็นทางอวยพรเขาบางครั้งเขาจะเป็นทางอวยพรคุณและเราทําด้วยความซื่อสัตย์เราไม่ต้องสงสัยเวลาพระเจ้านําเราไปซ้ายไปขวาและเราต้องอดทนในความทุกข์ยากเราไม่ได้แค่เดินทางที่ง่ายที่สุดจริงๆเห็นไหมทางที่ง่ายที่สุดเป็นทางนี้แต่ทางนี้ผมจะเจอเก่งเท่านั้นแต่พระเจ้านําเราไปเจอควันชัยอันนี้ควันชัยกำลังสงสัยว่าคือไม่รู้ได้ยังไงก็เราอดทนในความถูกยากเราไม่ได้แค่หาทางที่ง่ายที่สุดและเราประกาศไปทุกที่ที่เราไปและพี่น้องประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่แสดงว่าเราแค่น้ำคนรอดเรานุ่งใจคนที่เป็นคริสเตียนด้วยเราใช้ประวัชนาของพระองค์เป็นทางอวยพรกับคนที่เราสัมผัสกับคนที่เราเจอพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างในเพื่อเราประกาศข่าวประเสริฐผมหวังว่าคุณกำลังวิเคราะห์ตัวเองจะเห็นว่ากำลังเดินตามประวัชนาของพระเจ้าใช้หรือเปล่ารู้ตอนนี้คุณชอบดูข้างนอกชอบดูรอบรอบชอบสนใจปัญหาต่างๆชอบสนใจว่าคนอื่นทำอะไรมีคนหนึ่งผมมีเวลาสีนาทีก็ขอขออดทนอดทนความทุกข์ยากเนาะมีคนหนึ่งเข้ามาปรึกษากับคุณไหม
เขาเป็นเขาเป็นคนหนุ่มเขาประมาณ4 24 25แต่เขาบอกว่าอาจารย์อยากย้ายคริสตจักรอยากย้ายคริสตจักรทำไมคริสตจักรนี้มันดีมากเลยนักเทศเขาซื่อสัตย์จริงๆนักเทศนั้นมันเป็นคนน่ารักมากเขารักรักคนคนในคริสตจักรอย่างมากเขาบอกว่าใช่เห็นด้วยแต่ไม่มีเยาวชนไม่มีคนอายุเท่ากันก็เลยอยากไปคริสตจักรอื่นที่มีกิจกรรมสำหรับสำหรับเยาวชนสำหรับคนที่อายุเท่ากับเราผมถามเขาว่าทําไมคุณไม่ร่วมเองทําไมคุณไม่ใช่เป็นคนแรกในที่นี่ทําไมต้องไปหาคนที่ทําไปแล้วทําไมคุณไม่เป็นไม่ไม่เป็นผลแรกในคริสตจักรนี้อ๋อาจารย์คุณไม่เข้าใจจริงๆอาจารย์เข้าใจเวลาเรามาตามคริสตจักรในปัจจุบันมิชชันนารีก็มันอันนี้เป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนเราหาคนที่เป็นคริสตจักรไม่พอใจคริสตจักรและเราจะตั้งคริสตจักรกับคนนั้นแต่ผมถือว่าเราหาคนที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนเราจะตั้งคริสตจักรแบบนั้นอันไหนยากกว่ากันหาคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ายากกว่าแต่นั่นเป็นวังแผงของพระเจ้าในปัจจุบันนี้ก็คุณอาจจะถือว่าไม่มีใครก็เป็นคนแก่ที่โสดเหมือนเราไม่มีใครเป็นแม่ไม้เหมือนเราไม่มีใครเป็นคนหนุ่มเหมือนเราโอ้เราเราห่วงลูกของเราลูกก็ไม่ค่อยมีเพื่อนในคริสตจักรโอเคเราจะเป็นผลแรกเราจะหาเราจะซื่อสัตย์เราจะอดทนในความทุกข์ยากแต่พี่น้องไม่มีที่ไหนที่เราเห็นว่าเราสมควรจะทำอะไรเราสมควรจะสแสวงหาสิ่งที่ง่ายในคริสตจักรของคุณไม่ที่อเมริกาทุกคนที่เรียนจบมัธยมทุกคนหนีไปเขาหนีไปเพราะอะไรเขาบอกว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมที่นี่ไม่ค่อยมีกิจกรรมที่นี่ไม่ค่อยมีกิจกรรมที่นี่ถามเขาว่าสิยาพีบาลไม่ซื่อสัตย์ไหมอ๋อไม่ไม่เขาซื่อสัตย์เขาซ้อนเก่งแต่ไม่มีกิจกรรมของเราเราก็เลยเราย้ายไปคริสตจักรอื่นแล้วพี่น้องรู้ไหมผมกับเพื่อนคนหนึ่งเรานับถ้าเขาไม่หนีไปมีประมาณ43คนที่ยังอยู่ในคริสตจักรอายุเกือบเท่ากันแต่เพราะทุกคนหนีไปเรื่อยๆมันไม่มีเหลือแต่ถ้าคนหนึ่งกล้าจะยืนขึ้นและอยู่ตอนนี้มี40กว่าคนจะอายุเท่ากันเขาสามารถมีกิจกรรมด้วยกันเวลาเราเห็นคริสตจักรของเราในปัจจุบันผมอยากให้คุณนึกถึงคนแรกที่มาคริสตจักรเวลาเขามาในห้องรับแขกของคุณไหมไม่รู้จักใครไม่รู้จักวิธีของคริสเตียนและเขายังมาบางครั้งแค่ครอบครัวเราและคนนั้นมันยากแต่เพราะเขากล้าจะอดทนเพราะเขากล้าจะอยู่ต่อตอนนี้เรามีคริสตจักรแบบนี้ก็เลยไม่ทราบคุณอยู่ในสถานการณ์ใดแต่เราสมควรจะดูข้างในเรากำลังตามพระวจนะของพระเจ้าเราอดทนเราพร้อมจะประกาศข่าวประเสริฐในทุกสถานการณ์ที่เราอยู่ใช่หรือเปล่าเราจะเปิดด้วยคำอธิษฐานสารงานเดชพระบิดาเจ้าเราขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับคำสอนของพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์มอบให้แก่เราเราขอพระองค์ทรงนำชีวิตของเราไปเรื่อยๆเพื่อเราซื่อสัตย์และเราอดทนในพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเรานุนใจเราเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมน